Uh, I see Sebastian Kaffee also joined, so I will send the request to Joachim in 15 minutes. So, uh, Joachim, we will talk in Turkish for 10-15 minutes, then we will connect you here and go on in English. So, selamlar İsmail, hoş geldin. Selamlar Levent, ne yapıyorsun, iyi misin? Evet. Ah, iyiyim, biraz yorgunum ama iyiyim. Ben şimdi <gülüyor> seni yine... <gülüyor> Evet, evet, bugün yine güzel bir programla. <gülüyor> evet. Bu yine keyifli bir programla birlikte olacağız. Evet. Ee, Kahve Masası 29. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben İsmail Gökçen. Ben Levent Öncü. Bu akşam da yine çok özel bir programla karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz kimdir Levent? Sen söyle istersen. Sibarist. Kafinin kurucularından Joaquim Morato. Ee, görüyorum şu an bazı yabancı konuklarımız da var. O yüzden e, biraz tekrarlıyor olacağım. Eee Bakıyorum şu anda hemen. Evet, Finca Soledad Intak. So, uh, one more time, let me repeat. Uh, we will connect Sibarist in 10-15 minutes. So, we will first go on in Turkish. Then we will connect to Sibarist and Joachim Morato in 10 minutes. Selam İsmail. Evet, tekrardan devam evet, edebiliriz. selamlar. <gülüyor> Bugün bu akşam, <gülüyor> bu akşam bu arada yayınımızda Türkçe çeviri de olacak. Levent aynı zamanda e, andık olarak Türkçe çeviri evet. de yapacak. Bunu da bilgisini vereyim. Yani İngilizce Hı-hı. olacak sadece diye e, merak etmeyin. Türkçe çevirilerinde Levent yapacak. Evet ben başlayayım istiyorsan bu hafta nasıl geçti diye. Rıdvan hoş geldin. Yani. Evet. Levent birazcık arkaya doğru olabilir miyim? Sen? Böyle e, tam böyle çerçeveye hem sığmış olursun. Youtube'da yayın şey tamam. daha Dur. güzel çıkar diye düşündüm. O sırada ben de... E, Şimdi nasıl? E, i̇yi mi İsmail? Daha iyi mi? Gay- gayet iyi. Yani Youtube'da tamam. tam ekrana yazdığında şey olduğu zaman tamam. otur diye düşündüm. E, Sibarist Aha. evet yazıyor hazırız diye. Ready demiş. Evet herkes hoş geldiniz. Tekrardan kahve masası e, Türkiye'nin 29 haftadır devam eden kahve talk show'una hepiniz hoş geldiniz diye Levent'e biraz yükseltip <gülüyor> yayına başlamak istiyorum. De. E, hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta neler içtim neler yaptık onlardan biraz bahsedeceğim. E, Valla Mesut Özdül gibi demiş ben bir Galatasaray'ım ama güzel transfer. Galatasaray ben de Beşiktaşlıyım. <gülüyor> Valla bu hafta böyle Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş muhabbette oldu. Şimdi ilk olarak ben bu hafta neyle başladım? Şunu şöyle bir göstereyim. Yepyeni bir değirmen. Bir Z, Presto. Denedim. Deneme şansı buldum. Ekipmanlardan bir tanesi. Ee, bu arada Dems Coffee getiriyor. Ben bir yandan getiriyor. yazıyorum. Yine şeyi bulabilirsiniz. Demscoffee.com'da e, bu ekipmanın da ilgili bilgileri de bulabilirsiniz. Bu hafta bunu denedim. Levent de bunun ee, en üst modelini denedi. Onu da söyleyeyim. Bunlarla ilgili evet, ben de... yorumlamamız gelecek. O, o bayağı, bayağı iyi. Ya, bu <gülüyor> benimki en az bu... seviye. Seninki bayağı iyi. <gülüyor> Abi şöyle söyleyeyim. Şuradan böyle klik ayarlıyorsun. O kadar güzel bir şey ki. Şöyle ayarlıyorsun. Böyle 3 klik, 5 klik, 6 klik. Tık tık tık Vay. tık. Çok acayip bir şey yani. <gülüyor> benimki de şöyle. Bakın elim izasına göstereyim. Şu kadar ufacık. Aileflesin falan da böyle içine girebiliyor. Çok güzel. Benim bunda hani ilk olarak söyleyebileceğim e, oldukça ötümü hızlı, konfor olarak da iyi. Hani şunun için komandan ne kadar konforlu olduğunu söyleyemem ama güzel. Yani topuzu e, yuvarlak, valla böyle kötü gör şey demiş, kötü demiş şeydi ama yani Nüket. tutması nüket zor değil ama zaman zaman komandan gibi elden kayabiliyor. Onu da söyleyeyim. E, valla genel olarak bence. Güzel. Evet. Alt tarafı demir. Bunlarla ilgili incelememiz gelecek. Ufak olması benim çok hoşuma gitti. Ee, genel olarak beğendiğimi söyleyebilirim. Değirmenli incelemelerimiz de gelecek. Levent de e, bir e, mühendis gözüyle yine çok detaylı bir inceleme <gülüyor> kendisinden bekliyoruz efendim. Ben bugün ne Bakalım hayırlısı. <gülüyor> e, Pepper'ın bir kahvesini <gülüyor> içiyorum. Bugün Bali Chua <gülüyor> Yine biliyorsunuz Türkiye'nin resmi içeceği. <gülüyor> resmi içeceği değil. <gülüyor> <gülüyor> evet Bali Chua Chua. Onun haricinde bu hafta gerçekten kahve dostluktur, kahve paylaşmaktır. Ee, sevgili dostum Rıdvan'dan çok güzel kahveler geldi. Denemediğim kahveler geldi. Böyle e, 50'şer gramlık, işte e, 75'er gramlık kahveler. Neler var? Coffee Department'dan ana sonra bayıldım. Ben çok hoşuma gitti. Çok sevdim. Onu söyleyeyim. Ama beni en çok şaşırtan kahve bu hafta Kronotop'un e, La Rivera'sı Lacto Fermento oldu. Çok hoşuma gitti. Bu arada eşim geldi. Farklı bir kahve. Hayatım. Ee, yani Lacto Fermenti'yi gerçekten çok öneriyorlardı. Hani güzel kahve olduğunu söylüyorlardı. Gerçekten 
bu kahveyi de ben çok merak ettim. Onun haricinde e, Guatemala Female Growers geldi. Bunu hatırlarsın. Juan Coffee'den denemiştim. Evet, evet. Şimdi tekrardan bir de Kronotop e, şeyini deneyeceğiz. Kavrumunu deneyeceğiz. Bununla ilgili bir YouTube'da videomuz gelecek. E, La, yine Rıvan'ın en sevdiği, yani beğendiği kahvelerden biri olan Specific Coffee'nin Kolombiya Santa Barbara Hı-hı. Bu kahve Evet o da bayağı bir... beğenilen bir kahve. Çok beğeniliyor. Yine benim merak ettiğim kahvelerden biri. Özür dilerim. Ben valla getirdiği için çok mutluyum. Williamson, <gülüyor> Etiyopya, Arsasola. Yine bu sene çok merak ettiğim kahvelerden biri. Diğeri ise Hı-hı. son kahvemiz Grizzly'den. O da Kongo Hı-hı. Mbumbi. Bu kahveyi de gerçekten merak ediyorum. <gülüyor> Berker hoş geldin yayına. Birazdan Sibaris'te yayınımız başlayacak. Onu evet. da söyleyeyim. Ben bugün kahve masasında yancıyım. Ee, Karışık <gülüyor> kuru yemişlerden. E, oturup fındıkları <gülüyor> ondan sonra fıstıkları tam işte. Berker, Berker kahvanesi <gülüyor> yayına geldi sen hemen karışık kuru yemiş dedi <gülüyor> aynen oturacağım abi yandan masa böyle kahvemi de aldım karışık kuru yemişten kuru yemişten fındıklarımı fıstıklarımı anti fıstıklarını alacağım şeyde Levent'e de bütün leblebileri üzümleri bu arada <gülüyor> İsmail hani yayına bağlanmadan önce ben söyleyeyim hani bende de bayağı ekipman var işte bir şu arkamda görmüş olduğunuz e, evet. robot espresso ya bununla şu anda espresso deniyorum yani bayağı başarılı bir alet ben bu kadar beklemiyordum hani böyle basınç profilleme vesaire falan yapıp hani güzel e, şartlar alabiliyorsunuz gerçekten bu kadar beklemiyordum ama bayağı başarılı bir aletmiş e, fiyatı konusuna pek girmiyorum e, yani işte fiyatı birazcık e, genelde söylenen yorumlarda biraz daha yukarıda e, hmm. ama ürün olarak gayet iyi. E, onun dışında e, şey e, şu Time More Dripper'ın plastiği var. Bunu deneyeceğiz yakında. Bir de o da çok e, soruluyor çok... Levent. Yani o, evet. O da çok ya, fiyatı gibi. daha uygun tabii. Hani 75 85 lira mı 90 mı? Ya o tarz bir şey hani e, indirimsiz fiyatı. Ya plastik versiyonu gayet güzel duruyor. Böyle parlıyor marlıyor. Rengi de çok güzel ışıkta. E, keyifli bir e, ekipman. Bunu deneyeceğiz. Bir Rıfan de yazmış, e, robot çok iyi diye yine e, alttan Nüket yazmış az kaldı benim olacak diye valla ben de çok beğendim ama onu yerine bir de şu metal parçalar var bir de şu gördüğümüz elimde görmüş olduğunuz bir de bu <gülüyor> görmüş <gülüyor> olduğunuz <gülüyor> iyi bir espresso brewing bu IMS'nin <gülüyor> yaptıkları şu böyle metal şekilde bu kalita için bu da V60 için filtreler böyle havada kalıyor filtreler çok değişik ya bugün bir kere denedim işte bu mesela alıyorsun böyle koyuyorsun Bildiğin hani demliyorsun normal. Böyle temas etmiyor falan. İşte sıcak dağılımı daha iyi diyorlar. Bu arada Flair Rules falan diyorlar. Evet bir de Flair alımı yapıldı. Ee, bu son 2-3 gün içinde. Ee, kendileri Andrew denen arkadaş Flair'den baya mutlu yattı herhalde dün. Ee, baya bir <gülüyor> Flair <gülüyor> alımı da yapıldı. Galiba, değil mi? Evet 25-30 tane falan e, ürün alındı. Yani manuel espresso aletlerine de gitgide e, ilgi artıyor. İşte hem bu kafelat robot olsun gelir gelmez genelde tükeniyor işte player de olsun böyle ürünlere gitgide ilgi oluyor. El değirmenleriyle de beraber yani manuel evet. aletler daha çok sevilmeye başlandı. Bir de ama bu Sibaris. Ama ona gelmeden önce demiş şimdi yani burada din, izleyicimiz evet. her zaman haklıdır. Yani <gülüyor> müşteri her zaman haklı. Biraz player över misin demiş. <gülüyor> <gülüyor> o kadar aldık demişler. Ya Vallahi Flair, ben kullanmadım. Ee, Flair'e çok video izledim. Yani çünkü şimdi kafelatı da incelediğim için hani ikisiyle beraber karşılaştırdım. Ya yani çıktı olarak e, kafelat robotu daha iyi diyorlar. Yani bu tüm incelemelerde vesaire daha iyi. Isıtması falan daha kolay. Nasıl olarak ee, daha iyi olduğunu okumuştum. Ya, Bir de ben görüntü e, olarak çok beğendim. Şey, robot çok daha şeydi. iyi ama işte şey hani fiyat performans bakıyor genel. Hani fiyat olarak yukarıda ama performans olarak da yukarıda. Hani öyle bir fiyatlaması var kafalat robotun. Flair performans olarak biraz daha altta yani hep incelemelerde gördüm. Ama fiyat olarak da hani daha altta. O yüzden hani iki farklı seçenek var zaten piyasada. E, bu Vallahi konuda. arkadaşların yorumlarını bekliyoruz. Yani ürünler geldikten sonra evet. şey yapar, deneyip hani evet. yorumları bize iletirlerse bakalım hani Hı-hı. belki e, İzmir'de ya da İstanbul'da olan arkadaşlar olsa deneme şansımız olursa bizler tabii, de deneriz. Tabii tabii kesinlikle video, denemek isteriz. Yaparız. Hani Gerçekten merak ettiğimiz bir ürün. Güzel görünüyor. Ben onunla ilgili bir yayın izlemiştim. Türkçe bir yayında olmuştu. Hı hı. Ee, onu da izledik. Güzel bence yani gö- şey olarak götü görünmüyor. Ben robotu daha çok beğendim. Kafelat robot benim daha çok hoşuma gitti ama işte ya benim de tasarım şey falan çok güzel. Ya baksana hani şey böyle bazen konuşuyoruz yakışık bir kerata hani böyle şey. Yani güzel, tam, güzel gerçekten güzel. Yani çok hani şu retro tarzda falan hani ya artıları eksileri var tabii iki ürün de var. O yüzden hani e, ayrı ayrı değerlendirebilir ama hani bu ürünlerin artık Türkiye'ye gelmesi güzel. E, bir de spesifik kafi sağ olsunlar. Hani ben bayağıdır söylüyordum e, Şaban Bey'e ya bir kullanamadık bir denesek nasıl acaba diye derken e, bu yeni gelen partiden sağ olsun bir tane denemek için yolladı. 
E, ben de bunu bir süre işte kullanıp inceleyip geri yollayacağım zaten kendilerine sağ olsunlar. Çünkü bazen soruyorlar hani şunu niye incelemiyorsunuz, bunu niye incelemiyorsunuz diye. Hani e, bu bizim imkanlarımız ve e, firmaların stratejileriyle alakalı bir şeyler. Hani e, biz doğrudan hepsini alıp da deneme imkanımız maalesef yok. Hani e, bazılarını talep ediyoruz alabiliyoruz, bazılarını alamıyoruz. Bazen kendileri bize teklif ediyor yani vesaire. Şu kahveleri evet. ben şu an alabildiğince yapıyoruz. İşte ben kendi aldığım kahveleri paylaşıyorum <gülüyor> arkadaşlarımla. Rıdvan işte sağ olsun arkadaşları verdi. Diğer deneyen arkadaşları senden gelen kahveler oldu. Yani bu şekilde ilerliyoruz. Ee, biz de hani sonuç olarak bu hobimiz olarak devam ettirdiğimiz şey. Öyle yani bir ticari olarak bir durumumuz yok. Biz de gelen ürünler deniyoruz. Yorumlarımızı iletiyoruz. Burada hani devleme videoları için, tad, tadım videoları için de biz profesyonel tadımcı değiliz. İnşallah bunun eğitimine <gülüyor> Değil, evet. yani de Almak istiyoruz, almak isteriz tabii ki ama biz hani bize damak olarak bıraktı işte her gün, her hafta ben yani bugün baktım özellikle son haftalarda her hafta 6-7 farklı evet. kahve deniyorum. Kavurucuna aynı kahve, kahve bile olsa farklı kavurculardan. Hani bu da öyle bir durum. Ee, bence e, daha da iyi olacak diye düşünüyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Tekrardan i̇şte. şimdi yayınımız başlıyor. Ee, evet şu anda ben şey... istersen evet. e, yok istersen Sibaris'te artık yayına a, alalım. Sibaris'te alalım. Sibaris de gelsin. Ee, Valla çok evet. soru var. Özellikle... Sibaris şu an yayında. Tamam. Hı-hı. Niye pahalı diye soruyor arkadaşlar tabii ki. Onu ben sorusunu sormak evet. istiyorum. Ee, pahalı deneyemedik yani oluyor. Haklılar. Yani ben evet. de sağ olsun Şaban abi daha önce ilk geldiği zaman denemelik olarak bir iki tane göndermişim numunelik. Ama tabii ki herkesi Hı-hı. göndermek de mümkün. Ürün fiyat bandı olarak da yüksekte. Evet, Bakalım yüksek. e, neden böyle bir şey bulmuşlar. E, yeni Kendilerine soracağız. Bir kendine soracağız. Yeni gelen arkadaşlar için tekrar ediyorum. Levent'te çevirisini yapacak. Ee, hem İngilizce hem Türkçe olarak yapmaya çalışacağım. Yapmaya <gülüyor> çalışacak. Ben enerjisini evet. görüyorum. Kahve masasında evet. e, yayından sonra son 10 dakika tekrardan birlikteyiz. Ben gidiyorum. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Hello. Hello. Hey Joachim. Hi. Just, just a second. Yeah sure. Sure. Take your time. Uh... By the way, I will try to translate uh, our conversation into Turkish. Okay. Yeah, why we talk? So. Hi. So. <laughs> hey. <laughs> so, do you want to stand up like that? Yeah, yeah, yeah. We're up and up. Okay. Okay. So, first of all, uh, welcome to Kahve Masası, and thank you for accepting to be our guest. Uh, welcome, everyone. Today we have a special guest again after Scadreo. Now we have the Sibarist Filters co-founder Joachim Morato. <laughs> thank thank you. Thank you for inviting us. It is a pleasure. So, hello to Turkey and I'm not a squadrao but I'm trying to be <laughs> <laughs> on the line. <laughs> By the way, is it Joachim or Joachim? Joachim. Uh, is uh, Joachim. The name Joachim. is is in Spanish is in Catalan. But Catalan, I, yeah, yeah. It's, it's like uh, Joachim. Jo- okay, yeah, that's why. Because in Catalan it's Joachim, in Spanish it's Joachim. Joachim, yes. that's why. Yes. I, yeah, uh, that's correct. Okay, yeah. Then I will pronounce correctly Joachim. Uh, oh, let's oh, translate. Right. <laughs> <laughs> uh, evet, evet. Uh, herkese merhabalar tekrardan. Şu anda Joachim bizimle. Uh, Katalanca ve İspanyolca'da isimler farklı okunuyor. Kendisi de Barcelona'dan. O yüzden Joachim diye çağırdım. Şu anda uh, konuşmamıza başlıyoruz kendisiyle. İlk olarak e, kendisine e, kahve ile olan ilişkisini soracağım ve kendisini tanıtmasını isteyeceğim. Sonra da Sibaris ile ilgili sorulara geçeceğiz. Okay, uh, so Joachim, uh, for those who do not know you, uh, most most of the people know Sibaris for sure. But uh, uh, what about yourself? I mean, who is Joachim Morato and uh, how did you start coffee? So <laughs> good question. <laughs> I don't know who is. <laughs> No, I, I, I'm uh, uh, uh, I'm an industrial designer. Uh, I've been working as a, an industrial designer for more than ten years for a medical device company. Also, mm-hmm. um, I was in charge of of the design, and also I was a, a, a product manager. Mm-hmm. And I'm a coffee lover, of course. So. Yeah. Uh, uh, I can say that maybe uh, I joined my uh, vocation and my passion, mm-hmm. my vocation for the industrial design and my passion for the coffee. And mm-hmm. 
the result is uh, Siberist. So <laughs> <laughs> great answer. Yeah, maybe my best description is this: I'm an industrial designer and a coffee lover, and I found uh, Siberist uh, with together with a partner uh, four years ago, mm -hmm. and uh, we are here <laughs> now. <gülüyor> Thank you. So let me translate e, quickly. E, bu arada kendisi endüstriyel tasarımcı ve ayrıca bir kahveyi çok seviyorum dedi. Dört yıl önce bu firmayı Lambert'le beraber kurmuşlar e, Sibaris firmasını. E, kendisi endüstriyel tasarımcı aslında ve kahveyle sevgisi de böyle başlamış. E, okay. So next question. Are you a good barista? Hmm. <gülüyor> <gülüyor> How do you brew your coffee? I I I will try to do to do my best uh, always. <laughs> <laughs> yes, uh, I'm not uh, sure if I'm good uh, barista or not. Uh, home barista, maybe yes. Uh, yeah. But uh, as a designer, I I really love the challenge. So mm -hmm. for me, um, in my opinion, every each package of coffee is a challenge because uh, you have the duty. To try to extract your best cup uh, with uh, 250 grams. So, yeah. uh, as I'm very curious and I brew a lot of time, so maybe yeah. yes, I'm good. Uh, <laughs> I'm a good home barista, <laughs> but not a professional barista, of course. <laughs> so, what kind of coffee do you prefer? I mean, uh, maybe process method, or maybe Ethiopians, Africans, or American coffee. Which one? Uh, for me, I prefer the most in, in general, um, the Ethiopian coffee, because I really like, uh, to, to find, uh, um, a citric acidity and also sweetness and a very, um, bright, bright mm -hmm. cup. So in general, uh, the, for me, the Ethiopians are most closer to this kind of description and also mm -hmm. are uh, is more easy I think to find a good uh, Ethiopian than uh, mm -hmm. a good uh, coffee is from for example uh, uh, America but uh, I need to say that if you have in your hands a good uh, Costa Rica or a good Colombia mm -hmm. for me Colombia. It's, uh, it could be the best if you find uh, yeah. for example uh, uh, a more malic acidity or mm -hmm. you can find a more mature fruit on the cup mm -hmm. so for me this is the best <laughs> but it's more yes. difficult to find exactly so let me translate quickly again uh, kendisi yeah. iyi bir ev baristasıyım diyor hani profesyonel bir barista değilim ama e, iyi bir ev baristası olduğunu düşünüyor 250 gram kahveden en iyisini çıkarmaya çalışıyoruz diyor genelde de etiyopya kahvelerini tercih ediyormuş çünkü daha canlı asit estrik asit de ta, e, tercih ediyormuş e, i̇yi bir Amerikan kahvesi bulmaktansa iyi bir Etiyopya kahvesi bulmak daha kolay diyor. Yani <gülüyor> benle benzer şeyler düşünüyor. E, so uh, next question. Uh, do, do you have any preference on the drippers? I mean, do you prefer V60 or Kalita or any other dripper? Uh, now, of course, uh, my uh, at this moment my uh, <gülüyor> not uh, pref uh, my preference, but What I used to do is the B60 because of the fast, mm -hmm. of course. But <laughs> but uh, I need to say that we are uh, experimenting with uh, other options. So, <laughs> but anyway, uh, at this moment uh, for me uh, the B60. <laughs> Why not? Maybe <laughs> it's, it's uh, very interesting the the flat bed options yes. because uh, I I think the the, the profile of the coupe is. Completely different. Yes. Uh, as mm -hmm. um, you can reach also higher extractions and uh, yeah. full uh, body cups also. But uh, this maybe the, we'll talk about yeah. the next time. <laughs> so yes. If we talk uh, about B 60s I think that uh, in general the B the B sixty shape is very very important. Mm -hmm. I I prefer in for me uh, the B sixties with uh, no uh, shape inside and this is very difficult to to find now i don't have uh, any b60 like this but uh, i have one here in my opinion because of the fast as last 
uh, as less a uh, wave inside is better because yeah because the the fast don't don't need uh, much more um, airflow to pass through mm -hmm. to get um, uh, a correct uh, uh, extraction time so now I'm looking for a V60 without uh, any any wave in yes. also oh. to avoid the bypass of course that's great. So let yeah. me translate to the guys again. Uh, okay. So uh, kendisi e, daha çok V60 tercih ettiğini söylüyor. Tabi bunun da sebebi kendilerinin V60 litreleri e, üretmesi. Tabi burada da küçük bir ipucu aldık. Büyük ihtimalle böyle kalite tarzı litrelerde gelecek ileride. E, Sibaris litreleri hızlı akış olduğu için çok fazla hava akışına ihtiyaç duymuyor. O yüzden de e, böyle e, içinde bir yükselti olmayan e, bir dripper arayışındaymış. Onları denemek istiyormuş. Şimdi Sibaris ile ilgili sorulara geçiyoruz. E, okay, so let's talk about Sibaris now. So, uh, why did you develop fast filters hmm. and how Sibaris came up, you know? I know yes. you you uh, created it with Lambert. So, how did you come up with this idea? Of the Sibaris uh, history, I think, start started on 2013. Mm -hmm. uh, we was together drinking a cup of coffee. I think it, it was kind of... Uh, non espresso a uh, kind of uh, uh, powder powder coffee i don't know yeah. <laughs> and i don't know why but we we we we look at at the cup and we thought maybe there's something more behind the coffee and we take the pc uh, we uh, did a fast search about coffee and we we discovered that it was one of the most consumed uh, beverages on the world so then mm -hmm. the most interesting thing is that we discovered the word uh, specialty coffee and uh, barista. So, <laughs> and also uh, we saw that um, there was uh, trainings about this in Barcelona. Mm -hmm. So we, we joined uh, a training and uh, we discovered this wall and was, we were uh, fascinated because we, we came from the industry and uh, we, we uh, discovered the care of um, all the, um, the production chain that the specialty mm -hmm. coffee has associated. And we really feel um, impressed. And we did more and more trainings. And one day, uh, as we are, I am a, a designer and Lambert is an engineer, mm -hmm. we thought, why not to, to try to join our vocation or our passion? And we try to uh, do something for the industry. And we um, we found series. This is uh, this story. And yeah, good story. So you came up with this idea while drinking coffee. So <laughs> <laughs> yes, yes, it, it, it's that's the funny thing. See, and uh, and also the we started uh, developing uh, some products that mm -hmm. uh, has a kind of of uh, impact on, on the preparation mm -hmm. on, on the mm -hmm. service, not on the cup and. Uh, we really uh, would like to do something that has a, a, a direct effect on, on the cup. Mm -hmm. So we, for the reason, we started to um, investigate uh, about the paper. Mm -hmm. And then we see that uh, the, you are very limited when you are uh, brewing coffee because of the, um, the brewing speed of, uh, speed of the filter. So... Mm -hmm. We thought, why not to to do something to change this, and we develop the fast. Okay, thank you. So let me translate quickly. E, kendisine Sibaris'in nasıl kurulduğunu sordum. Yani fast filtreler nasıl çıktı bunu sordum. E, Lambert'le beraber kahve içerken e, konuşmaya başlamışlar. Sonra kahve dünyasına girmişler. Bakmışlar e, sonra nitelikli kahve kelimesi ve barista kelimeleriyle tanıştıktan sonra eğitime gitmişler. Sonra da kahve ile ilgileri e, bizler gibi baya bir artmış. Ve sonra bakmışlar en çok etkiyi nasıl yaratabiliriz? E, fincanda en büyük etkiyi yaratan şeylerden bir tanesinin fitre olduğuna karar vermişler. Çünkü fitreler tıkanıyor, işte sıkıntı yaratılıyor e, vesaire. Bu sorunu çözmek için de e, Lambert Mühendis, kendisine endüstriyel tasarımcı, e, filtre fikriyle gelmişler. Ve sonra da filtreleri üretmişler. E, şimdi kendisine bu filtrelerin avantajlarından e, soracağım. E, onunla ilgili e, konuşacağız. Okay, e, so what are the advantages of fast 
filters because people are curious you know i mean how to use it what are the advantages and how do they need to adjust their recipes while using fast so i mean what are the advantages of fast what are the what is the difference of it from this one for example a common okay. brand in the market yeah okay yes uh the the main advantages is that uh, the the purpose of the fast is to allow you to reinvent your receipts um let me this is very easy and yeah but let me explain a little bit more about this um the the fast filter pro, uh, provides a faster flow that means mm -hmm. that you are able to rethink uh, your uh, green size mm -hmm. and also and this is for me the most important thing that maybe we don't have a, um we don't did a good communication on this is that a fast uh, extraction uh, allow you to have uh, all the control on the pour that means that mm -hmm. the water come in in uh, is the same that water go down so this uh, provide a lot of uh, control uh, during uh, pouring but also requires a, a little bit of experience on on the brewing uh, then if you if you want i will give you my personal uh, way to to do the b60 with the fast mm -hmm. but, uh, also another thing is the, the the quality of the material that's very different between the other filters if you have the filter in your hand you will feel that is more than more like cloth <laughs> yes yeah so uh, the, yes you can feel it so this filter is uh, made in barcelona that means mm -hmm. that the composition of the material is made in barcelona and also the pro uh, the production so we take mm -hmm. we try to apply the same values that uh, a roaster mm -hmm. applies with the coffee so that's make the filter very very different also yeah okay okay so let me translate uh, very quickly uh, before we go on uh, kendisi de filtrelerin avantajlarını sordum ilk avantajının hızlı akış olduğunu söyledi yani hızlı akış üstten döktüğünüz kadarı alttan süzülüyor dedi yani bu da size daha hızlı bir çözünme sağlıyor dedi ilk avantajının bu olduğunu bahsetti bir de kullanılan malzemelerin avantajından bahsetti tamamen Barcelona'da üretilen İspanya'da üretilen filtreler ve malzemeleri de diğerlerinden farklı olduğunu söyledi ama temel avantajı çok daha ince öğütümlerle daha hızlı çözünme alabiliyorsunuz okay you can go on <gülüyor> <gülüyor> Yes, yeah. uh, I I have uh, I've been doing a uh, uh, brewing before um, uh, this uh -huh. afternoon, yeah. and uh, this is related about the uh, the flow. If you uh -huh. if you have the control of the of the flow, I I don't know uh -huh. if you can see. <laughs> I did yeah. uh, this just before the that's great uh, the the uh -huh. life. This is what happened that used to happens with a regular filter. So. Mm -hmm. the um, the retention of the filter is uh, higher so the water level mm -hmm. tends to go up mm -hmm. and you can you have a, a pull here and because of yeah. the choking and clogging on the paper and with the fast what you can reach even with a very fine uh, grinds mm -hmm. you can maintain the water level very low very very very low mm -hmm. and then That's you nice. can um do a pour very slowly uh until uh, for example 3 3 milliliters per second this is a very uh, low uh, speed mm -hmm. and you do the brewing like this so then you the the result more is i don't know if you can appreciate this so the water level was yeah, very very very very low mm -hmm. So, uh, almost uh, three, four millim uh, millimeters. That means mm -hmm. that the, uh, the water impact go uh, uh, inside the slurry mm -hmm. uh, and creates uh, turbulence and mm -hmm. without any kind of a uh, pull. And the result in the cup for me was uh, very good for for for this um, mm -hmm. for using this receipt. You can reach. Uh, very good coffees
So you have less spine migration, less turbulence while using the Sibaris, and that's why you can keep the fine particles in the coffee bed and they don't, uh, also because of the material, they don't clog the filter and you have yeah. a, a very smooth flow. Okay, that's great. Let me translate very quickly. <laughs> so, uh, Kendisine aslında fitrelerin nasıl kullanıldığını sordum. Bir tane figür gösterdi orada. Normal fitreleri kullanırken böyle e, ince partikler yapışıyor, tıkıyor. Ve yukarıda çok büyük bir kahve havuzu oluşuyor. Fakat Sibaris fitrelerini kullandığınızda bu kahvenin üstündeki su çok az birikiyor. Çünkü fitre tıkanmaya izin vermiyor ince bile kullansanız. O yüzden de e, bunun büyük bir avantajı var. Suyu kahve yatağı üstünde tutabiliyorsunuz ve çok iyi çözünme yakalıyorsunuz. Çok iyi kontrol yakalayabiliyorsunuz. Ben de denedim. Gerçekten de işe yarıyor. E, bu yüzden de çok farklı bir tasarım yap. Bunda da tabii ki e, tasarımın çok büyük bir önemi var. Temel farkı e, bu diyebiliriz. Yani ince ütümlerle filtre çıkanmadan kahve yatağına yakın yerden su dökerek kullanabiliyorsunuz. Okay, e, so uh, how, I mean, for example, I am a regular user. I am just using the, you know, common brands in the market. Then I decided to buy Sibaris filter. How should I adjust my recipe? For example, if I am using like, you know, 1 to 16 water to coffee ratio and you know have it 2.5 uh, minutes or 3 minutes brew time with you know uh, maybe fine grind or let's say commandante or timer or something you know uh, with x yeah. clicks so how should i adjust my recipe when i want to switch to sibaris what what i what i suggest uh, on the beginning is just uh, try to do the the same that you are doing Uh, you will uh, notice that uh, the, the extraction will be under extracted, but this uh, will provide you an idea uh, of where uh, you are at this moment. So first do the same, just the same to, to, to know what the fast is doing. After this, uh, the most common is to adjust um, the, the grain size and also uh, reduce uh, the pouring speed. Okay, so maybe if you are grinding to, for example, 24 clicks with the Comandante, mm -hmm. you can mm -hmm. go down to, let's say, uh, uh, 19 or 20 and try to yeah. do the same. Yes, and, mm -hmm. uh, as a, and then um, just uh, do the copying and uh, think about what you can uh, change to mm -hmm. to to reach uh, the perfect uh, cup of coffee depending on the flavors that and depending on on, on the coffee of course mm -hmm. yeah this is so, the, uh, so i mean as coffee i mean the speed of the coffee is same as your water pour uh, rate so i mean should we use multiple pours with the sibaris filters or just one continuous pour? Uh, that's a very good question. Yeah, uh, it, it depends also um, on the coffee. But if you want to do just one pour, uh -huh. you need to go very slowly with the pour. In By the way, to... Kim, Kim also joined. So hello, Kim. Kim Osenblok, Kim Barista. Hey, hey, Kim. <laughs> <laughs> Hola. <laughs> Hola, Kim. <laughs> Yeah. Yes. Yeah, so go, going yeah, back sorry. To, to no, no, no worries. Uh, going back to the um, to the yeah. the brewing. If we need to do one or two pours, it it depends on the coffee. Uh, the result will be very different. Uh, but if you do just one pour, what you need to do is to to uh, slow down the brew mm -hmm. to extend mm -hmm. a little bit more the brewing time. But uh, also another. A way to to um, extend the brewing time is uh, like you are saying, doing two pours. That's mm -hmm. that's a, a good option also. So I suggest to to try uh, both depending on on your coffee. Mm -hmm. 
Okay, so let me translate very quickly to the guys uh, because those are very important stuff, you know, important topics. E, kendisine Sibaris kullanırken ne yapmamız gerektiğini sordum. E, o da aslında ilk olarak dedi aynı reçetenizi kullanın ve bakın under extract olacak zaten dedi. Ondan sonra da mesela komandantı 24 kullanıyorsanız 18-19'a 20'ye kadar inebilirsiniz dedi. Bunu ayarlayabilirsiniz dedi. E, daha iyi ekstraksiyon alırsınız dedi. Döküş olarak da yani 1-2 döküş yapabilirsiniz ya da tek döküşte çok yavaş bir şekilde dökebilirsiniz dedi. Farkı anlayacaksınız dedi. Yani temel olarak 24 klikten 20 klik inmek e, büyük bir değişiklik. E, bunu bu şekilde açıkladı. Yani normal reçetelerinizde Sibaris'i kullanırsanız under extract olacaktır. O yüzden e, daha inceltip e, çözümeyi arttırmanız gerekiyor. E, okay. So uh, now I have another question that many people also ask about it. Uh, actually you gave some clues uh, in the start. <laughs> so are you working on <laughs> other filters for origami or kalita or at least, you know, I mean, is it difficult uh, to create papers for those? I mean, are they different yeah. than the V60 or is the approach same? Uh, what do you think about it? Yeah, uh, I, I just I, I can say that yes, we are exploring different ways um, using the advantages of the fast to develop uh, new uh, filters. Of course, we are working on it, <laughs> but uh, I can say in in what what's the the direction, what's the the, the next uh, the next uh, series product, but. Uh, we want uh, we we want to avoid to to launch uh, on the market a new product that is mm. like just another new product of course the if we develop a new filter um mm -hmm. the fast paper will be different because of the extraction mm -hmm. time but um mm -hmm. we want to do an an a step forward for the reason mm -hmm. we we take uh, some time we, mm -hmm. because we we would like to provide uh, an innovation on the on the brewing during this year mm -hmm. but uh, for for now i i can say nothing more <laughs> but okay, we are so <laughs> in summary you are learning and working on other projects uh, including the new coffee papers and also other stuff that will improve our experience right yes yeah, right. summary yeah. Yes. Okay, so let me translate it in a very strategic way. <gülüyor> Kendisine yeni filtreler çalışıyor mu diye sordum. Evet yani tabii ki de yeni filtreler çalışıyorlarmış ama tabii ki de tüm detayları bizlere veremiyorlar şu anda. Demleme tecrübemizi üste çıkaracak yeni şeyler hakkında da çalışıyorlarmış. Benim anladığım kesinlikle diğer kalite vesaire içinde filtreler gelecek. <gülüyor> buradan duyurmuş olalım. Ama tabii stratejik konular o yüzden bunlarla ilgili çok fazla bilgi veremiyor. I have a question uh, during our live chat. Uh, for example, one of our followers says, I mean, uh, what should we not do while using Sibaris? Like, I mean, uh, he also says a brand and a name, so I will just tell it. I mean, he says, while using Kafek Abaka, uh, if you stir it, if you stir during the brewing, it's clogged and it doesn't help, for example. Uh, so, while using Sibaris, uh, should we avoid stirring or swirl, reosipin or you know uh, anything that we need to avoid? Uh, uh, I just yes, yes maybe one question, yes. Um yes. not maybe not going so so so fine because we are always saying yes you can uh, explore fine uh, grinds mm -hmm. but not so much. That's mm -hmm. true because at the end uh, the extraction will not uh, taste good, but um, I don't know uh, what, uh, I don't know what to say. Uh, it's very difficult to clock or chalk or filter. Mm -hmm. If you are doing this, it's because you are going very, very, very fine mm -hmm. uh, or something wrong is happening. Um, and I would like to say that uh, the fast is just to provide to you new options is uh, the idea mm -hmm. of fast was not to to be the one on the market and to replace the commercial filters the commercial filters mm -hmm. Mm -hmm. Uh, are useful for every day and for what uh, they 
for for the everyday use. We our uh, goal with the fast was just to provide a new tool to reach uh, completely new caps. Uh, I don't know what yeah. say more about about. So what, can what, we can we use just a regular approach with Sibaris like stir or reosipine and everything? We can do all of them, right? You don't say don't stir while using Sibaris. No, uh, you can at the end you can explore. <laughs> I, I suggest okay. not to use uh, uh, coarse uh, grinds because you okay. will uh, always uh, um, under extract. Yeah, under under extracted cap, and okay. also I suggest to to use uh, drippers with not so much uh, waves in order okay not to uh, get an extra fast. Uh, Uh, brew. Mm -hmm. Yeah. Okay. Thank you. So let me translate. By the way, Kim also says uh, which language. So we are from Turkey, so it's Turkish. And I think Kim also helps uh, Congreso Cafe Sensible Dostias, right? You are also yes, invited? Right. <laughs> yeah. Okay. I hope I pronounced correctly. So, <laughs> <laughs> <laughs> so uh, kendisine şey sorduk. Sibarisle yapmamız gereken bir şeyler var mı diye sorduk. E, o da dedi ki yani normalde her şeyi yapabilirsiniz yaptığınız. E, bunu tecrübe edip kendinizin görmesi gerekiyor dedi. E, böyle şey dripperlarda çok fazla boşluk varsa dedi. E, bu hani e, biraz daha e, yani Sibarisle kullanırken dikkat etmeniz gerekiyor dedi. Bir de... E, Kendisi kalın öğütümlerle kullanmamamızı söyledi. Çünkü çok hızlı aktığı için zaten e, fincanların e, under extract olacağını yani iyi çözülmeyeceğini e, söyledi. E, now we have another question. We didn't talk about it. I mean uh, we just talk briefly but uh, what makes material of Sibaris specific? I mean uh, what's the material of the Sibaris filters in detail? Yeah, the, the, the composition is made from uh, uh, vaca fibers. Mm -hmm. uh, vaca is, is uh, a plant similar to yeah. the, um, for example, banana or mm -hmm. uh, is a plant that is growing on the Ecuador um, belt also. And also is made uh, with um, pine, uh, European uh, pine fibers mm -hmm. and uh, also polylactic Uh, acid. This uh, mm -hmm. composition is 100% uh, organic and uh, mm -hmm. one thing important to know is that this material uh, um, uh, could be, you can get this material from very different uh, ways, mm -hmm. uh, also not uh, so sustainable uh, ways. So our fiber comes uh, always from uh, certified plantations. Mm -hmm. uh, uh, and then uh, this fiber is uh, mixed and uh, pressed uh, in mm -hmm. Barcelona. So we we have the control for uh, all the production uh, process. Mm -hmm. Okay. Uh, burada tüm malzeme organik malzemeden yapılıyormuş. İşte abaka ağaçları bu Ekvator tarafındaki abakadan uh, yapılıyor. Ee, bunun dışındaki tüm malzemeler işte organik sertifikalı malzemeler ve günün sonunda da İspanya'da Barcelona'da birleştirilip e, yapılıyor. Uh, another question on how you uh, you know uh, merge the end of the filters. Do you use something like glue or what do you use? No, uh, this is hot seal. So is uh, yeah. seal it with um, with with hot. Uh, mm -hmm. This is because of the polylactic acid um, mm -hmm. that uh, has the, pro the, the property to mm -hmm. attach the, the, the fibers mm -hmm. itself. Yeah. Okay, so it's just heat. So no glue, yeah. nothing? No, no, okay. no, no. It's heat. And um, uh, this, uh, this kind of um, sealing The, um, mm -hmm. doesn't leave any kind of flavor on mm -hmm. on the paper and also on the cup. Okay, thank you. Uh, I am also trying to keep this sealed because this is important, right? You yeah. you always say, you know, keep those sealed. <laughs> yes. <laughs> okay. Let me translate. E, kendileri şey söylüyor, uhuk ya da bir yapıştırıcı kullanmıyor köşeleri yapıştırmak için. Sıcaklıkla bastıklarında e, bir sıkıntı olmuyormuş. Direkt bu şekilde yapıştırıyorlar. Herhangi bir tat koku olmuyor. Uh, by the way, sorry for interrupting. You were just saying something. 
Joaquim. <laughs> ah, no, no, no. Uh, no, no, no. It, it, it, it's okay. I, I, I just I, I was saying that you need you need to to yeah. close the um, the, back, <laughs> the, the the the bag because of the um, to to ensure to have always uh, the filters with the same conditions that uh, you you buy the filters because this paper and these fibers tends to to um, attract. All the mm -hmm. all the flavors and all the odors of of the uh, environment. That's it. that's it. Okay, thank you. Uh, by the way, if people ask where they can buy it, so we have a distributor in Turkey. It's specific coffee. So also thank you to Shaban from here uh, for making this happen. <laughs> yeah, so we have a distributor in specific. Turkey, specific coffee. Uh, so I mean, one of the famous questions. Now you will sweat a bit. <laughs> yeah, <laughs> yeah. I, I, you know the question, right? <laughs> yes, I can imagine, of course. <laughs> yeah. So I mean, we all want Subaru's filters to be more affordable, more reachable, especially you know. Uh, I mean, uh, for us, for the coffee lovers, I mean, uh, compared to Turkey, its price is really high. Uh, also in Europe, I mean, it's higher than most of the common filters, so it's really great. I also tested it, uh, but uh, the price is a really a big issue, especially here. I mean, that's what I hear from many people. So I got, you know, maybe 20-25 questions and half of them are about the price. So first, why is it, uh, I mean, what's the price strategy? And the next one is, do you ever think of, you know, a uh, local pricing strategy for different countries? Yes, <laughs> that's a, a good uh, question. <laughs> um, <laughs> I, I, but uh, at the end, it is, is, is easy to explain. Uh, let me try it. <laughs> This uh, this is take your time. <laughs> <laughs> no, no, no, no. I, I, I think you let me do a, a comparison. Why yeah. uh, the coffee of a local roaster is uh, more expensive than the coffee that you can uh, find in a supermarket? So yeah. is more or less is the same. Is because mm -hmm. of of the raw material, of course. Mm -hmm. Is because the manufacturing, of course. Mm -hmm. uh, you you know that uh, a local roaster don't has the um, mm -hmm. the investment or don't have the mm -hmm. structure to produce like uh, a big uh, coffee brand. And also mm -hmm. is because of uh, some values that we would like to to maintain. Uh, regarding to the, um, the, the, to having all the control of the production with us, mm -hmm. because otherwise I think the, the paper will be different, at least at this moment. So at this moment, we want to keep the, the fast quality at the same level. And we mm -hmm. can, uh, put the production outside, uh, Barcelona. So more or less mm -hmm. the reasons and uh, and also the care. <laughs> so the more or less the reasons uh, why uh, uh, is more expensive is mm -hmm. uh, are these these ones. It's, it's like uh, like coffee. We are like a, a small roaster that mm -hmm. is very focused on quality. So no mm -hmm. other things uh, matter. So mm -hmm. for the reason uh, has uh, his price and regarding if we have a different price policy unfortunately i need to say that, that no at this moment of course we we, we are always improving we are improving mm -hmm. our machines and uh, as we are growing we are changing processes on our machines mm -hmm. but uh, not not yet we started with a very uh, low uh, <laughs> margin situation so okay. we need to, to to maintain prices in order to of, uh, offer a solution we we we did the 25 unit pack in order to to provide uh, an easy access to the fast in order mm -hmm. to everyone uh, try uh, the filters mm -hmm. and then decided if mm -hmm. uh, um, if uh, you 
want to buy a 100 uh, mm -hmm. uh, filter pack or not. Mm -hmm. But I, I understand that it's more expensive than the others, not, mm -hmm. not expensive because of the prices. Yeah. But I suggest that if you have the opportunity, just buy a package and uh, keep mm -hmm. uh, your package for your special locations. So for example, if you really know a mm -hmm. coffee, you have a coffee that you are brewing every day and you really know this coffee and do you want and you want to to make a step forward or change mm -hmm. your result then use the fast if if is this if is this expensive uh, for you <laughs> sorry <laughs> <laughs> okay so what about a special discount for turkey or you know country specific evaluation do you ever think about it you know, I mean, each country is different from economical standpoint, you know, so that's why, you know, uh, that defines affordability of the people. So, yes. I mean, I mean, you may not have to answer now, but you may want to consider that as an option, maybe for Turkey, you know, <laughs> for a <Yeah>. specific period. <laughs> yeah, yeah. Oh, that's, that's uh, something di uh, also difficult yeah. for us, but uh, maybe uh, that's something that we can... Uh, internally speak with Lambert yeah. and with a specific coffee and yeah. maybe try to find a solution, a punto yeah. solution or something or that's, yeah. we, we need to talk with a specific coffee and uh, mm -hmm. with Lambert and let's... let's yeah, by the way, you know, uh, I didn't think about pricing with the specific coffee. I'm just trying to, you know, uh, tell you what I hear from the coffee lovers. They yeah. also, because right here in Turkish, what they say is, you know, uh, some of the people wash the filters and reuse. Yeah. Yeah, you can do it. Uh, <laughs> so uh, some, yeah, some yeah. do it. <laughs> you can do it. Uh, we don't uh, recommend to do it. Yeah, uh, yeah. <laughs> yes, of course. Yeah, um, a lot of people <laughs> are doing yeah. it. So. And they also ask, you know, I mean, most of the filter brands have different uh, papers. You know, I mean, higher quality, medium quality, or, you know, just regular filters. Uh, do you have any plan for a more affordable uh, filter, or do you want to just keep the same quality and the same level on all the products? Uh, at this moment, we we no. want to uh, maintain uh, the same uh, mm -hmm. the same. Um, quality level. We have okay. been uh, doing a lot of tests with different uh, mm -hmm. papers, with mm -hmm. different uh, suppliers, but we don't have anything that is okay mm -hmm. to provide something that uh, is not uh, at this moment on the market. So uh, okay. we have different options, but any option makes the difference between a commercial filter. Okay, so let me translate. We talked uh, like a 10 minutes on the price. <laughs> so, uh, arkadaşlar, e, fiyatı sordum. E, yani neden bu kadar pahalı? Biz alamıyoruz bunu dedim. Hani ulaşmak istiyoruz ama ulaşamıyoruz dedim. Kendisi de belli bir kaliteyi tutturmamız için fiyatı bu seviyelerde tutmak zorundayız şu aşamada dedi. İleriki aşamalarda daha farklı prosesler geliştirdikçe biraz daha belki fiyatlarda gerileme olabilir ama şu an için öyle bir şey düşünmüyoruz dedi. Türkiye için özel bir fiyatlama yapabilir misiniz dedim. E, bunu da bir konuşsak belki olabilir ama bilmiyorum dedi. E, ben zorladım. Barcelona'yı sevdiğimizi de söyledim. Bazılarınız Messi yazdı. Evet. E, <gülüyor> onu da söyledim. E, yani özel bir fiyatlama bilmiyoruz. Olabilir mi olamaz mı ama bunun üstünde çalışıyorlarmış. Temel şey de hem Avrupa'da üretilmesi İspanya'da hem de kaliteyi belli bir seviyede tutmaya çalışmalarından dolayı fiyatlar e, bu seviyedelermiş. Kendileri de farkında. Yıkama konusunda da evet e, biz tavsiye etmiyoruz ama yıkayıp kullananlar var dedi. E, biz tasarruflu milletiz. E, yıkayıp kullanmaya bir süre devam edebiliriz aldıkça. Okay, so I just translated, you know, what you said. <gülüyor> And some people also like, you know, uh, we love Barcelona, we love Messi, please discuss. <gülüyor> so, that's why. <gülüyor> I don't like the football, so... <gülüyor> yeah, okay. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar kendisi futbolu çok sevmiyormuş o yüzden başka türlü bastırmamız gerekiyor. <gülüyor> okay, uh, so it has been like 45 minutes and it's a really very nice conversation uh, with you. I don't want to keep you, you know, long time. So uh, maybe maybe a 
Your last comments on the Sibarist. I mean, what do you recommend to uh, people, home baristas, or what do you want to say about the philosophy of the Sibarist and what we will see from you uh, in the following days, weeks, or months? Mm -hmm. I mean, what should we expect from you? And I mean, uh, what kind of uh, game player you will be in the coffee industry? Mm. Yes, I. To conclude, I just want to to say so, something about our philosophy. So mm -hmm. we are a small brand, but we really want to make the things uh, different, uh, mm -hmm. different on the manufacturing processes and different also in our solutions. So we don't launch nothing on the market if this thing don't provide something uh, different. Mm -hmm. So we are working on it, but mm -hmm. uh, we developing requires uh, time, especially for uh, small mm -hmm. companies like like us. But uh, we are mm -hmm. always working. Also, I would like to say that we work with collaborations. So mm -hmm. we we are used to say that we are engineers. We are not professionals with uh, mm -hmm. regarding to the coffee. So. Um, we would like to thank uh, all the professionals that are working with us, helping us to providing feedbacks and uh, give uh, some um, guidelines and something like this. Uh, mm -hmm. I don't know, uh, that's it. Just like I would like to thank you, uh, your invitation to this talk. It and has been a, a very nice conversation. And thank you. I hope uh, you could enjoy the fast. Yep. I was, by the way, I am an engineer too. I mean, I'm not a oh. professional too. Yeah, yeah. I mean, this is just a non profit. I mean, this cafe masses uh, we are doing with my colleague, friend Ismail. So, this is a non profit effort. We are also white collars working in, you know, different companies. I am okay. also a space engineer. So, it's coffee is my hobby. So that's why uh, we may be, you know, on the same side at some level, but you are also a professional now. <laughs> <laughs> yes, yes, of course. So uh, we will appreciate a lot if you can share uh, your receipts and the coffee you yes, are sure. using with the fast. Uh, we are yes, sure. every day we are learning, so it will yeah, be I nice. Will. Yeah, let me okay. translate very quickly before we end our session. E, kendisine Sibarist'in felsefesini sordum birazcık. Ne yapmak istiyorlar? Bunlardan bahsetmesini istedim. E, o da Sibarist, hani biz fark yaratmak istiyoruz dedi. Farklı şeyler yapmak istiyoruz dedi endüstride. E, bununla da ilgili çalışmalar olduğunu söyledi. Aynı zamanda da hani daha küçük e, boyutlu bir firma olduklarından dolayı bazı şeylerin daha zor olduğunu, bazı firmalarla da işbirlikleri yaptıklarını söylediler. Ee, ve bizlere de çok teşekkür ediyorlar. Ee, kendileri biz mühendisiz, hani kahve profesyoneli yavaş yavaş oluyoruz dediler. Ee, o yüzden işin o kısmında biraz daha fazla emek harcamak istiyoruz, fark yaratmak istiyoruz dediler. Ee, şimdi yayını e, kendisiyle kapatacağım, sonra İsmail'e tekrardan bağlanacağız. Ee, Joachim, e, I really, e, I mean, it was a pleasure for us having you, Sibarist, and you here uh, with us and learning from you about Sibarist and how to use it, tips and tricks. And your thoughts on the pricing, you know, <laughs> and other stuff. I mean, everything. I mean, uh, you provided very candid uh, answers to all of the questions. First of all, thank you so much for it. It was a pleasure for us uh, having you here and the Sibaris and also introduce you to our uh, Turkish coffee lovers. Thank so, you. It's also a pleasure for, for us and for Sibaris. Thank you so much. So if you have any other words for... People in Turkey, uh, just uh, enjoy uh, the coffee, yeah. the good coffee. Focus on quality and uh, enjoy the fast filter, of course. <laughs> Thank you. Kendisi e, eğlenin diyor, iyi kahveler için diyor, fast filterlarla da e, iyi zaman geçirin diyor. Kendisi de bizlere çok teşekkür ediyor. Thank you so much, e, Joachim. Thank you. Thanks for your participation and thank you specific coffee for arranging this session. Thank you so much and uh, say hi to Lambert. <laughs> okay, I'll do. Bye-bye. Bye. Bye. Bye. <laughs> uh, şey, <laughs> biraz da hızlı...
Biraz hızlı konuştum kusura bakmayın. Bilmiyorum böyle İngilizceyi de robota taktım. Türkçeyi de robota taktım biraz. <gülüyor> Abi süper yayın oldu. Çok güzel yayın oldu. Bu arada ya yayın sırasında bir arkadaşım, şey olmuştur. bir arkadaşım yayın sırasında şey yazmış bana. Abi demiş Barcelona e, İspanya'nın Kayseri'si demiş. <gülüyor> Onlar da indirim almak çok zor diyor demiş. Ticaret çok iyi biliyorlar demiş. <gülüyor> Ay şimdi o zaman <gülüyor> sıkıntıdayız. <gülüyor> Bu arada Şaban abi de Kayseri'si biliyorsun. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Şaban abi şimdi yazmış zaten bastıracağız indirim için şimdi demiş <gülüyor> çok sağ ol abi teşekkür ederiz Şaban abi de sağ olsun çok güzel yürekli bir insan ya, bu arada konuşuyoruz. bu arada hani fiyat konusunda biz hani gerçekten şey hani spesifikle de konuşmadık Şaban abi yani onlara sadece biz hani kimle görüşebiliriz dedi o da spesifikliğin bana sadece biz konuştuk e-mailini verdi o kadar sonra kendileri dahil olmadı zaten hani sürece hani biz direkt İsmail'le beraber konuştuk kendileriyle komple yani Sibaris'le Hani spesifinde şey yok hani böyle herhangi bizden bir özel isteği vesaire hiçbir şey olmadı soruları da bilmiyordu. Aynen. <gülüyor> Şaban Yata, abi de normal hani distribütör olarak yani. şey gibi geldi evet. normal bir konu gibi izledi. Evet. Hani biz bu soruları önden Şaban Tabii. abi yani hiç sormadık. Öyle bir şey yok. Hani fiyat konusunda bir şey yok. Gerçekten 25 tane falan elinden, soru geldi. Aynen kendileri de zaten yani ellerinden geleni yapıyorlar. Çünkü hani bu fitri herkes evet. denemek istiyor gerçekten. Evet. Pahalı e, yani... Bu arada gerçekten yani, bize bu. yani bana yani şey doğru yani. 25 soruya yakın soru geldi e, farklı farklı ya yani 10 tanesi 11 tanesi fiyatla ilgiliydi çok denemek istiyoruz diye e, o yüzden sormadan bastırmadan da edemezdik <gülüyor> biraz terlettik valla iyi de oldu e, bu arada yayına gelen şey de çok iyiydi yani kim, kim barista kim ozan aynen kim ozan brok geldi e, e, tabii kim yani, efsanedir yani o da yani kahve onu... sektörünün efsanelerindendir. Aynen yakın zamanda inşallah onu da yayına davet edebiliriz. Güzel bir yayın oldu Levan. Çok keyifli bir yayın oldu. Ki, üstüne. Yani çok samimi bir yayın oldu gerçekten. Çok keyif aldık. Bu arada şeyin de olması hani arkadaşlardan gelen istekler doğrultusunda daha sonra hani Ravel'e yaptığımız yayın sonrası hani orada biraz daha fazla sorumuz var. Tabii çevirmek biraz daha zordu ama. Tabii acemilik de var. Böyle, yavaş yavaş öğreniyoruz. Yani bu yayında böyle bir, an, bir anda çevirmek daha güzel oldu. Şimdi YouTube'a da yükleyeceğiz. YouTube'da tabii Hı-hı. ki hem bizim için de biraz daha iş yükü kolaylayacak. Çünkü Hı-hı. E, anlık olarak çevirip altyazısını yazmak falan bayağı bir süreç oluyor. E, çok güzel bir yayın oldu. Çok keyifli bir yayın oldu. Ya, umarım gerçekten... anlaşılabilir olmuştur. Yani hani e, olabildiğince biraz hızlı konuştum, çevirmeye çalıştım vesaire ama umarım bir şeyleri atlamamışızdır. Yani şey yazmış mesela bak C, alttan yorumlar var. Mesela komandant 16 klikte 1.45 sürüyor demiş demleme. Muazzam ben de denedim. Demiş. Çok çok bayağı ya, bayağı hızlı. Ya, yani yani çok, çok hızlı, hızlı sürede ekstraksiyon alıyorsun. Yani Şöyle söyleyeyim sana 3 dakikalık normal bir demlemede yapacağını 2 dakikada aynı çözüm oranını alıyorsun. Yani şeyi soracaktım unuttum böyle hani yayın gazıyla. <gülüyor> ee, hani <gülüyor> e, alabildiğiniz en yüksek çözüm oranları bu filtreyle nedir diye. Çünkü Scott Raw'un da öyle bir yorumu var. Hani bu filtreyle daha yüksek e, çözüm oranları mümkün diye kendisinin de yorumu var çünkü. <gülüyor> Sibaristin kitapçığında da yazıyor bu. Hani normal alışık olduğumuz e, çözüm oranlarını çok üstüne çıkabiliyorsunuz bu filtreyle. İşte tek handikapı fiyatı. <gülüyor> Fiyat e, tabii yani. Ya bir de hani çok yüksek çözüm almak almak da çok iyi bir şey değil aslında. Hani bunda hani Hı-hı. ya amacımız çok iyi yüksek çözünürlükte şeydi. Daha evet, da hani içilebilir bir kahve ortaya çıkmak. Tabii ki bu hani e, daha düşük kliklere inerek e, daha farklı tatlar, daha farklı damağınızı Hı-hı. daha böyle güzel kahvelerden daha iyi ürünler çıkartabiliyorsunuz. Hani bununla ilgili denemeler, sibaris filtreniz elinizde yoksa kahveyi biraz inceltip işte içerisine bir misket koyup e, ya da işte daha hızlı olabilecek filtreler. Hani tavsiye edebileceğim mesela Hario Kaklık filtreler e, diğer filtrelere göre nazaran daha hızlı bunu öğrenebilirsiniz. Elinizde yüzlük Hario filtre varsa mesela ters çevirip e, deneyebilirsiniz. Düşük gramajlarda deneyebilirsiniz. Mesela bunu da söyleyen çok arkadaş var. Daha düşük gramajlar. Evet. Yani 12 gram, 13 gram, 14 gram üzerinden filtreleri deneyen arkadaşlar var. Bunları yapabilirsiniz. Yani e, her zaman dediğimiz şey denemekten hiçbir zarar gelmez. Çözümlü bu şekilde de Kesinlikle. arttıran çok fazla arkadaşımız var. Ee, yani denemek bir şekilde çözüm oluyor düşünüyorum. Bu arada bana da gerçekten hani e, çok fazla soru geldi. Ben de fitreci baba gibi oldum. Bütün, bütün fitreleri ben de dedim. Evet sen de fitrelerin hepsini yani, inceliyorsun. Sibaris var, Time More var, Hario'nun kırıklıkları var. Hario Natural ile ilgili çok fazla soru geliyor. Onların incelemesi devam ediyor. Ee, şeyler var, kafeklerin işte abakaları deniyorum. Yine onlarla ilgili denemeler var. Ee, ben gerçekten Sibaris İnanılmaz ya. Yani direkt akıyor. Hani drip direkt bak- direkt. Yani drip içinde hiçbir şey yokmuş gibi akıyor. Öyle söyleyeyim. Hani hiç fitre yokmuş gibi akıyor. 
e, bence güzel. Zaten şey söyledi işte yukarıdan döktüğün hızla alttan süzülüyor dedi. Yani çünkü yukarıda su birikmiyor. E, bu filtreli su birikmesine izin vermiyor. Tıkanmıyor da. O yüzden baştan sonra aynı akış hızıyla yakıyor. Gerçekten çok iyi filtre. Yani hani bu fiyatı keşke uygun olsa ya da böyle biraz ufak bir fark olsa zaten insanlar sadece bunu kullanır büyük ihtimalle ama e, fiyattan dolayı da e, bu böyle hani mümkün olmuyor haliyle. Çünkü bayağı bir fiyat farkı var arasında. Kesinlikle. Hani yani ince, o, ya 8-10 katı fark var yani düşününce. Yani çok düşük e, kliklere kadar inip rahatlıkla demlemizi yapabiliyorsunuz. Evet. Bunun da e, Sibaris fitelerinde böyle bir avantajı var. E, bunu söyleyebiliriz. Sibaris ile ilgili ekleyeceğim başka bir şey var mı Levent'in? E yok yani ben kullandım, denedim. E, gerçekten memnunum. Dediğim gibi yani şey hani çok iyi fitreler. E, gerçekten çok iyiler. Şu anda hani kendilerinden de ilk ağızdan öğrendik. İşte hani anlattılar. E, gerçekten farklı işte kullananlar da şu anda yazıyorlar zaten hani e, yorumlarda da. Hani yokmuş gibi fitre hissediyorsunuz diyorlar. Doğru yani çünkü çok farklı yani 18-17 kliyeyin e, normalde emniyorsun falan. Hani e, tıkanma sorunu açtıktan sonra zaten gerisi kolay oluyor. Ya yani Güzel fitreler ve biz de hani ee, güzel bir e, yayın oldu. Kendilerini ağırladık. Kafiye de buradan çok teşekkür ediyoruz. Yani işte onlar da bize sağ olsun verdiler iletişim bilgilerini. E, Sibaris de kabul etti. E, i̇ki ortağı da kabul ettiler. E, sağ olsunlar. E, sağ güzel, olsun. bir yani oldu. güzel bir yayın oldu. Aynen, güzel aynen. bir arşiv oldu. Sibaris için e, hem İngilizce evet. hem Türkçe güzel bir arşiv oldu. Daha sonra isteyen arkadaşlarımız da kalmasın. E, YouTube kanalından da izleyebilecekler. Şunu söyleyeyim. Bana arada soru geldi. Abi şey Nanopres söyleyiniz. Hı-hı. Elden çıkardım mı sattım mı diye çıkarmadım. Yani <gülüyor> Nanopresso <gülüyor> kullanmaya devam ediyorum ben. Hani robot henüz almadım ama hani almak istediğim ürünler arasında biraz da hani fiyat segmentini biraz daha bekleyeceğim öyle söyleyeyim. Ee, ben şu anda Nanopresso ile Baris takip ile devam ediyorum. Memnunum gayet de keyif alıyorum. Şu an için Espresso <gülüyor> konusunda bana yeterli geliyor. Ama tabii ki bunları hani kalkıp tabii e, robotla ya da Flayer'dı galiba değil mi? Flayer'le karşılaştırmak. Evet, evet. Nanopresse evet. rahatsızlık olur. Çünkü Nanopresse daha taşınılabilir. <gülüyor> Her yere götürebileceğiniz. Yani çok böyle büyük yüksek derecede bir espresso beklentisi e, olmayan. Yani o şekilde bir beklentiyle karşıla- evet. karşılamayın ama e, gerçekten e, şey olarak kremosu bence çok iyi. Hani tadım olarak da bence kahvenin tadım notlarını da alabiliyorsunuz ama bir espresso beklememek lazım. Onu da söyleyeyim. Robot gerçekten evet. görüntü olarak çok iyi. Levent'in Evet, iyi, yani de güzel deniyoruz işte bakalım işte hani bir şeyler daha deneyeceğim bakacağım espresso seviyorsanız iyi espresso sevmiyorsanız hani ister robot olsun ister başka bir şey olsun bir yankı olsun zaten e, <gülüyor> bir işinize yaramayacak aletler. Aynen bir de biz Levent'li şeyi de seviyoruz hani bu manuel ekipmanları da seviyoruz daha önce evet, manuel, yani ben manuel seviyorum. bir şey yapmıştım mesela ben e, şu şey vardı aram, aram maker vardı evet, aram, aram espresso kan. maker aram, yani onun şey, evet, aram, görüntüsü, aram espresso maker aram evet. aram aynen e, evet. onun görüntüsü mesela mükemmel hani Komandante'ye benzemesi, görüntüsü bilmem ne harika ama hani şeyler genelde yabancı forumlarda okuduğunuz zaman işte çok ciddi soğuk e, ısınma evet. problemi olduğu, işte istenildiği şekilde suyun sıcaklığını veremediğinde çok fazla yorum var. Hani görüntü evet bir yanda önemli ama önemli olan bir yanda işlevi. Hani ben mesela evet. nanopresso ile onu şey yapıyorum, halledebiliyorum. Robotun da ısıyla ilgili çok ciddi avantajları olduğunu kullanan arkadaşlarımız söylüyor diyelim. Eklemek evet, istediğim başka evet. bir şey var mı? Bu şu bir espresso'yu çok Yok. sordular. Ee, evet onunla ilgili işte bizi takip etsinler. Ee, bunlarla ilgili <gülüyor> hem e, incelemeler hem yorumlar hem reçeteler bilgiler e, gelecek. E, Dems Cafe'ye de teşekkürler buradan. Yani Aynen. işte bu ürünleri deneyeceğiz. Yani benim bayağıdır radarımda olan bir ürün zaten. Evet ee, sen şey, bayağıdır bil, merak ediyorum. Ben bayağıdır hani daha gelmeden önce de takip ediyordum yani hani. Ben dediğim gibi hani manuel her şeyi takip ediyorum. Bazılarının peşinden koşuyorum yoksa hani ne işin var böyle garip garip driverlar diyeceksin ama hepsini e, denemeye çalışıyorum yani. Çünkü soranlar da oluyor. E, <gülüyor> hani hem ben de merak ediyorum e, kendim. E, yani güzel bir yayın oldu İsmail. E, i̇stersen evet, kapanışı ederim. sen yapabilirsin. Kapanışı yapalım. Bu arada demscoffee.com'a girip e, şeyleri görebilirsiniz. E, bu değirmenleri evet, modelleri görebilirsiniz. Modelleri inceleyebilirsiniz. Dört çeşidi var değil mi Levent? Evet, dört çeşidi var. Dört, dört çeşidi var. var. Bende en alt segment var şu anda. Bendeki de en üst segment var. Q2 kahve değirmeni. Bu mesela 949 liradan şu anda satılıyor. Levent'teki de en yüksek modeli. Sendeki K Pro değil mi? K Pro, evet. Ha, 1990 Pro, lira galiba. Fiyatı 1990 lira gibi fiyatı var. Evet. Ee, Levent Kino hakkında ne düşünüyor demiş Zafer? Ya Kino kullanmadım. Yani kullanmadım ben zaten tamam. herhalde şey, bir günü bir de molent kaldı. <gülüyor> 
Abi, <gülüyor> şey Bülent de çok seviyorum. Bülent'in evet, evet. Bundan sonra bir herhalde deneyeceğiz gibi. Evet. Kino olan da bir e, ev demircisi arkadaşımızı yayına alabiliriz. E, evet onunla konuşabiliriz. Söyleyebilirim. Arama fiyatı çok yüksek. Evet. Bayağı yüksek. yüksek. Yani. Yani çok yüksek. Hani alınıp da veya bir hediye ederse yurt dışından getirirse falan ancak öyle değinebilir. Yoksa yani. gerçekten Aynen. verilecek bir şey değil. Öyle. Evet kahve masası 29. bölümünde birlikteydik. Bu hafta konuğumuz Sibaris fitreleriydi. Gerçekten çok keyifli bir yayın oldu. Bu noktada spesifik kofeden Şaban abiye de çok teşekkür ediyoruz. E, yetişim bilgileri, yardımları konusunda. E, kinusu olan var mı? Var. Türkiye'de kinu kullanan <gülüyor> arkadaşlar var. Var. E, var. Bu arada şunu da söyleyeyim. Hani çok fazla yorum geliyor, desteğiniz geliyor. Teşekkür ederim. Özellikle Skatrao yayınından sonra kahve sektöründen, camiasından herkes bir şekilde bize ulaştı. Teşekkürlerini iletti. Gerçekten bu şekilde hani Türkiye'de bir arşiv olması, bir yayın olması... E, Sektör için de çok güzel oldu. Bizler için de çok keyifli oldu. İzleyicilerimizin desteği, bizi takip edenlerin desteğine çok teşekkür ederiz. E, bu şekilde yayınlarımız devam edecek. Her perşembe saat 21'de e, Instagram üzerinden yayınlarımız devam edecek. YouTube'a çok daha dinlen oluyor. Ya, burası daha interaktif olduğu için şu anda Instagram üzerinden evet. devam edeceğiz bir süre daha. Bu, burası bayağı keyifli bizim için. Burada başladık, burada devam ediyoruz. E, Bu arada İsmail, e, böldüm kusura bakma. Yayının sonunda işte o şey dedi e, Joakim. İşte hani biz mühendis falan dedi, kahve profesyonel değiliz, hani o tarafta çok değiliz falan dedi. Ben de sonradan şey dedim, hani ben de mühendisim, işte ikimiz de beyaz yaka çalışıyoruz vesaire. Biz de kahve profesyonel değiliz, hani bu bizim hobimiz. Bir kazanç kapısı olmadan yapılan bir iş deyince o da şaşırdı aslında biraz. O galiba bizi kahve profesyoneli sanıyorlardı ondan. <gülüyor> <gülüyor> hani böyle şey, isim falan şey olunca normalde biz de hani kahve profesyonel değiliz. Hani aslında e, herkes gibi kahve severiz. Ona şaşırdı biraz. Hani onu demek istedim şimdi sen söyleyince. <gülüyor> Valla bu noktada ben istedim. burada Cihan'a da sevgilerimi gönderiyorum. Cihan Yuma. Yani çok zaten bir önceki programda evet. konuğumuzdu. Yani Cihan Yüce bugün mesela hani girerseniz YouTube kanalına hani kavurma ile ilgili belki vurabileceğiniz Türkçe e, yayınlardan teki olabilir. Gerçekten çok güzel içerikli üretiyor. Valla hani e, profesyonellerin profesyonellerimizde de yapan var. İşte Orkun'un yayınları var. E, içerikleri evet. var. E, bizler de kendimizce dilimizin döndüğünce kendi tecrübelerimizi aktarmaya çalışıyoruz. Her Perşembe saat 21'de buradayız. Size nasıl destek olabiliriz derseniz e, Instagram üzerinden TR'den kahve ve Pepo kahve hesaplarını takip edebilirsiniz. Yine YouTube'da kanalımıza abone olabilirsiniz. E, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yayınlarımıza verdiğiniz destekler için teşekkür ederiz. E, bu şekilde kahve profesyonellerini, ünlülerini ağırlamaya devam edeceğiz. Türkiye'den de belki ünlü isimler e, konuk edebiliriz. Hani bununla ilgili hani sadece e, kahve değil, aynı zamanda kahve masası bir talk show tarzında olsun diye yorumlar da geliyor. E, bu tarz planlarımız da var. Bir de e, Levent'in düşündüğü, aklımızda hani beraber ikimizin de düşündüğü Levent'in önerisiyle yakın zamanda ev varistası arkadaşlarımızın e, deneyimlerini de burada hep beraber konuşacağız. Onları da davet edeceğiz yanımıza, yayınımıza. Mesela bir yayında 2-3 tane ev baristası arkadaşımız farklı bir ekipmanlar kullanan, kino kullanan, komandante kullanan, timer kullanan, molent kullanan mesela farklı deneyimlerini soracağız. Belki daha farklı yayınlar da olabilir. Bunu da belirteyim ve sözü sana bırakayım. Sen de kapanışı yap bence. Ben çok tamam. <gülüyor> Estağfurullah. E tabii şey yayında böyle ben hani <gülüyor> uzun süre konuşuyor. İnsan yoruluyor tabii. Sen enerji bomba gibi o arada. Aynen aynen. <gülüyor> Mesaj takip etmek falan. E, herkese geldiği için ve izlediği için çok teşekkür ediyorum tekrardan. E, sağ olun. Hani destek oluyorsunuz hepiniz. E, çok sağ olun. Bizlere destek olmak için dediğim gibi yani İsmail'in de dediği gibi Instagram hesaplarımızı takip edebilirsiniz. YouTube hesaplarımıza abone olabilirsiniz. İnsanlara söyleyebilirsiniz etrafınızdakilere. E, yani büyürsek daha iyi konuklar da alabiliriz. E, Yine bizden istediğiniz içerikler varsa bunları da özelden yazabilirsiniz. Elimizden geldiğince yapmaya çalışırız. Bugün Kahve Masası'nın 29. bölümünde konuğumuz Sibaris Filtrelerinin ortak kurucularından Joakim Morato'ydu. İspanya'dan bir konuğumuz vardı ve e, üstesinden de bir türlü geldik. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz dinlediğiniz için. Ben Levent Öncü. Ben İsmail Gökçen. Hepinize teşekkürler. Ayrıca spesifik kafeye de buradan tekrardan teşekkürler. Hepinize iyi akşamlar. Sağlıklı günler. Görüşmek üzere.